subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science हेलो स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस वीडियो में लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना था कि रोबोटिक इंजीनियरिंग में लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या उपयोग है जनरली जो भी आदेश हम रोबोट को देते हैं उन आदेश को स्वीकार करके उन पर टास्क परफॉर्म करने के लिए लिस्प लैंग्वेज के द्वारा रोबोट में प्रोग्रामिंग की जाती है हमें अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाननी है कि अगली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबोटिक में इस्तेमाल होती है मैटलैब रोबोट का बिहेवियर आप यूँ समझे कि एक रोबोट का पूरा काम डिपेंड करता है मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ओके एक रोबोट अपने अनुसार जो भी काम करता है पूरा हंड्रेड परसेंट फंक्शनैलिटी मैटलैब प्रोग्रामिंग के शब्दों में ही बनाई जाती है जनरली मेटलैब प्रोग्रामिंग का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है जैसे आईसी में प्रोग्राम लोड करने के लिए मेटलैब का उपयोग किया जाता है बायोश में प्रोग्राम लोड करने के लिए मेटलैब का उपयोग किया जाता है या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अपने आप अपना काम करती है उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेटलैब लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती है एक रोबोट में मेटलैब का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि मेटलैब पे ही डिपेंड करता है कि रोबोट का बिहेवियर यानी कि व्यवहार कैसा होगा या रोबोट अपना काम कैसे करेगा ओके मेटलैब का सबसे बड़ा फीचर्स है कि ये आईटी का पहला ऐसा लैंग्वेज है जो मैथ्स के शब्दों में बनाया गया है बाकी के जितने भी लैंग्वेजेज हैं वो एक अलग ही पैटर्न पे बने हैं लेकिन मैटलैब लैंग्वेज सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पैटर्न पे ही बना है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कर सके लेकिन मैटलैब में मैथमेटिक्स पढ़ने का ये मतलब होता है कि हम समझ सके कि मैटलैब का बिहेवियर कैसा है यानी कि मैटलैब प्रोग्रामिंग किस तरह से अपने काम को जेनरेट करती है इसलिए हम मैटलैब प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं आप यूँ समझे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे अलग माना जा सकता है मैटलैब प्रोग्रामिंग को एक रोबोट में मैटलैब प्रोग्रामिंग से कुछ पाँच इम्पॉर्टेंट काम किए जाते हैं सबसे पहला है ट्यून एल्गोरिदम इसका मतलब है रोबोट में जितने भी हार्डवेयर यानी कि छोटे छोटे मशीन लगाए गए हैं वो मशीन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक मशीन को दूसरे मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैटलब में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उन्हीं को कहा जाता है ट्यून एल्गोरिदम ओके अगला है रियल वर्ल्ड सिस्टम वर्तमान में जितने भी टेक्नोलॉजीज की हमें आवश्यकता होती है या जो भी हमारे लिए मशीनों की नीड होती है उन सभी मशीनों की फंक्शनैलिटी मेटलब में हम रेडी कर सकते हैं तो रोबोटिक में मेटलब उपयोग करने का ये भी बड़ा रीज़न है क्योंकि एक रोबोट हमारे वर्तमान में आने वाली मशीनों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान भी करती है ओके अगला है ऑटोमेटिकली जेनरेट कोड मेटलब ही ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो सकता है क्योंकि यही एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी मैथमेटिक्स के पैटर्न पे बनी है ऑटोमेटिकली जनरेट कोड का क्या मतलब है आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर या कोई भी मशीन उन्हीं कामों को करता है जो काम के लिए प्रोग्राम उनमें लोड किया जाता है लेकिन एक रोबोट को आप देखते होंगे वो कई प्रकार के काम को करता है जनरली आपके सभी कामों को एक रोबोट कर सकता है तो क्या सभी कामों के लिए प्रोग्राम की जाती है रोबोट में नहीं एक रोबोट की जब प्रोग्रामिंग होती है तो कैटेगरी के अनुसार काम को करने का रूल्स डिफाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग के शब्दों में लेकिन रोबोट में ये कहीं नहीं डिफाइंड होता है कि काम करना कैसे है ओके तो सिचुएशन के अनुसार जब आप इस तरह की काम रोबोट को देते हैं जो 
एक रोबोट के प्रोग्राम में डिफाइंड नहीं है तो उस काम के लिए रोबोट उस तरह के प्रोग्राम को जेनरेट कर सकता है और वो जेनरेट इसलिए होती है क्योंकि उस तरह की एल्गोरिदम प्रोग्राम्ड होती है मैटलैब में ओके इसी को कहा जाता है ऑटोमेटिकली जेनरेट कोड अगला है हार्डवेयर एग्नोस्टिक इसका मतलब है काम के अनुसार एक रोबोट अपने हार्डवेयर को उपयोग करता है काम जैसा होगा ऑटोमेटिकली रोबोट उस तरह के हार्डवेयर को अपने सिस्टम से यूज करेगा जैसे जहाँ पे रोबोट के हैंड टूल की आवश्यकता है वहाँ रोबोट हैंड टूल का यूज करेगा जहाँ पे रोबोट के व्हील्स की आवश्यकता है वहाँ पे रोबोट व्हील्स का उपयोग करेगा लेकिन ये रोबोट को आइडिया मिलता कैसे है कि मुझे हैंड टूल का उपयोग करना है या व्हील टूल का या कोई और टूल का ये सब कुछ मैटलब के शब्दों में एक रोबोट के अंदर प्रोग्राम किया जाता है इसे ही कहा जाता है हार्डवेयर एग्नोस्टिक ओके और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम ये आर ओ एस के नाम से बड़ा ही फेमस है आप तो जानते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार ईजिली ऑपरेट होता है ओके तो आपके कंप्यूटर में जिस तरह से विंडोज लिनियक्स या अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए उसी तरह से एक रोबोट को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है उन्हें कहा जाता है आर ओ एस ओके अब ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ मेटलब से डिफाइन किए गए मशीनों को ही चला सकता है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे जब बनाया जा रहा था तो इसमें जनरली जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो C++ और पाइथन है जब असम्बल किया गया तो उस वक्त ये डिफाइन किया गया कि जो मैथमेटिक्स के पैटर्न पर डिवाइस प्रोग्राम्ड होंगे उन्हीं में ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंसान के दिमागों की सोच को प्रोग्रामेटिकली प्रस्तुत करने का काम करता है तो इंसान के दिमाग की सोच के अनुसार अगर कोई मशीन काम कर सकता है तो वो तभी हो सकती है जब उस मशीन में कंप्लीट मैथमेटिक्स के पैटर्न पे कोडिंग की गई हो क्योंकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा जरिया है जिनमें सवाल होते हैं और कुछ जवाब होते हैं ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन और आंसर होते हैं जनरली क्वेश्चन और आंसर मैथमेटिक्स के ही होते हैं मैथमेटिक्स जब पॉपुलर हुआ तब आपके दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन और आंसर आने शुरू हुए ओके तो रोबोट को जब आप कुछ आदेश देते हो तो इसका मतलब रोबोट के लिए वो आदेश क्वेश्चन के बराबर है और उस आदेश का जो काम रोबोट आपको करके देता है वो एक उत्तर के बराबर है तो एक रोबोट का जो प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पे कम्युनिकेट करके ही आपको उत्तर देता है तो ये प्रोग्राम उसी लैंग्वेज से डेवलप हो सकता है जो कंप्लीट मैथमेटिक्स के पैटर्न पे फॉलो हो इसलिए हम यूज करते हैं मैटलैब लैंग्वेज का ओके okay? और ये जो आर ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे डिवाइस को सपोर्ट करता है यानी कि ये कौन से डिवाइस को चलाता है जो मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड हो यानी कि फुल्ली मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड यानी कि मैटलैब के शब्दों में ओके डियर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में कुछ ऐसी टॉपिक्स होती है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन सब चीज़ों की बिगिनिंग लो लेवल लैंग्वेज से की जाती है अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेज वगैरह जानोगे तो इनसे रिलेटेड जो भी बातें आप सीखोगे या मुझसे सुनोगे वो सब कुछ आपको समझ में आएंगी तो यहाँ जो वीडियो रोबोटिक इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक रोबोट का जो बिहेवियर होता है वो कैसे काम करता है सो so, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली सीरियस ना ले रोबोटिक प्रोग्रामिंग को क्योंकि पहले तो आप ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग सीखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन ये सब डेवलप करना सीखेंगे फिर आपको बाद में सोचना चाहिए रोबोटिक के बारे में क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रोबोटिक को शुरू करोगे तो आपका ट्रेड ही पूरा चेंज हो जाएगा आप बिखर जाओगे ओके इसलिए रोबोटिक इंजीनियरिंग पे अभी ध्यान ना दे जो बताया जाता है सिर्फ आप उसको सुने नॉलेज के लिए ओके और दूसरों को बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स वेब इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन प्रोग्रामिंग क्लासेस चलती है 
आप कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक सिंगल कोर्स में कंटेन कर सकते हो कोर्स का नाम है ए डी एस सी एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें ताकि कोर्स के सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आपको मिले वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें शो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट and get the international educations about computers and technical science